La Fundación Musol es una organización especializada en el fortalecimiento de la gobernanza local. Se quiere decir que trabajamos con entes locales y regionales, autonómicos en el caso de España, eh, para promover el desarrollo sostenible. Eh, en el 2015, cuando se aprueba la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los 17 ODS que fija esta agenda, es decir, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, uno de los eh, servicios, una de las competencias eh, de los entes eh, locales y autonómicos que mm, detectamos con mayor potencial para eh, lograr eh, y difundir los ODS es la educación de personas adultas. Y es por eso que desde cuatro o cinco años aproximadamente, desde Musol, impulsamos eh, un programa de introducción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible en la educación de personas adultas. Colaboramos con los centros de, de, de educación de, de personas adultas, tanto municipales como autonómicos, eh, para que los ODS estén integrados en la formación que llega a, al alumnado de estas escuelas. Trabajamos tanto con el profesorado para que conozcan eh, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y también con el alumnado. En educación para adultos es importante estudiar muchísimas cosas, pero los objetivos de desarrollo sostenible tratan temas que nos afectan a todos y a cada uno, bien tanto individualmente como en, como en comunidad. Entonces, desatender temas como el derecho a la educación o la lucha por la pobreza extrema o el cambio climático, pues es imposible. O sea, nosotros tenemos que dar respuesta a lo que la sociedad está demandando. Y si en nuestro entorno social estamos viendo que hay una serie de problemas, desde aquí... Tenemos que tener el compromiso de, de estudiarlos, de formarnos, de informarnos y de concienciarnos. Debería estar presente en los currículos y por ahora eh, no está o está de manera disgregada. Hay veces que el cambio climático, por ejemplo, se puede tocar en ciencias naturales, en nivel 1 y nivel 2 en este caso. Eh, yo qué sé, la, la igualdad de género la dejan así un poquitito pues, para temas sociales o las migraciones eh, provocadas por eh, hambre, eh, de desertización o cualquier otra temática, se tocan como, como un contenido de sociales que a veces van desconectados, o sea, no son capaces de unir esos, esos conocimientos, ni la cuestión de género, ni la cuestión de la pobreza, ni la cuestión de la salud, porque se tratan en materias dispersas y la vida no es una materia dispersa. En los CEPAS eh, tenemos tres ámbitos, entonces las personas que nos llegan tienen distinto perfil. Eh, tenemos un ámbito de básica, un ámbito de participación y un ámbito de relacionado para el acceso a ciclos formativos, para la formación profesional. ¿Qué tiene que ver esto con el ámbito social? En, cada vez está llegando más a los distritos de Madrid, o por lo menos al distrito de Villaverde, eh, personas de, otro, de otras procedencias, de otros países, que puede ser que hayan estudiado en España o que no hayan estudiado en España. El título es importante, pero el título hoy en día de graduado sirve de poco si otras competencias suyas transversales no las desarrollan. Si no se abren en cuanto al tema del entorno, ver aspectos interculturales o ver otras salidas que pueden ser profesionales, el título por sí no vale. Un título de tan baja cualificación. Si se mejoran en otro tipo de competencias que no son solamente aquellas académicas y las competencias base tendrán muchas más posibilidades de futuro y de inclusión. Ese es nuestro reto, el que entiendan que el título por un papel no es suficiente. Porque creo que la educación tiene que tener un sentido funcional y educamos para la vida. Tienen que entender que lo que vemos en las clases no es una realidad estanca que se ve en la clase y se olvida, sino que cuando salen a la calle puedan comprobarlo y les puedan ser conocimientos útiles para desenvolverse en, en su vida cotidiana. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible permiten a los alumnos, de una forma muy sencilla, trazar conexiones entre las repercusiones de actos en los que ellos ni siquiera piensan y les permite ver la, pues bueno, los problemas contemporáneos desde una perspectiva amplia y tratar de entender su complejidad. En la medida en que esto les enseña la complejidad de las relaciones de su mundo circundante, pues creo que les supone un recurso básico para desempeñar una ciudadanía activa y responsable. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el trabajo de, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, permiten precisamente potenciar uno de los elementos claves de la educación de adultos, que es la formación integral de la persona. También por las propias características de la estructura de la enseñanza de adultos en nuestro país, 
permite integrarlas por su carácter multidisciplinar dentro de los diferentes niveles y ámbitos que tiene la educación de adultos, sobre todo permitiendo también la formación integral de las personas, no solamente desde el punto de vista académico, sino también formando a una ciudadanía crítica y responsable con la realidad del mundo actual. Desde el CEPA de Orcasitas, nosotros, por ejemplo, lo que echamos en falta es que desde la administración se potencien actividades eh, que no solamente sean eh, con un objetivo de una titulación. Por ejemplo, pues, eh, actividades donde haya encuentros humanos eh, que potencien ese enriquecimiento de, del alumnado entre personas de diferentes culturas, a través de sus propias experiencias, eh, de manera que lo que se potencia, se quiere potenciar desde la Fundación Musol, que son valores, eh, se obtienen mucho mejor a través de estos encuentros de ocio, de talleres, salidas, que normalmente se suelen hacer desde los CEPAS eh, por iniciativa propia, pero que no se fomenta ni se potencia tanto desde la propia administración. Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto nos dimos cuenta de que muchos alumnos entendían por desarrollo sostenible una idea general asociada al cambio climático y sin embargo luego pues fuimos comprobando las dinámicas que íbamos aplicando en el aula que no solo afectaba al cambio climático sino que afectaba la distribución desigual de la riqueza en el mundo, que afectaba eh, a la igualdad de género la desigualdad de oportunidades que, por ejemplo, tienen mujeres y hombres para acceder a un puesto de trabajo o cobrar un mismo salario. Entonces se han ido trabajando diferentes temas que no solo abarcaran eh, pues las emisiones de, de contaminación en el planeta, que eran lo que ellos se centraban, sino otros muchos más temas de objetivo de desarrollo sostenible. A mí, por ejemplo, mi labor docente me ha servido como punto de fuga para organizar los contenidos de toda una unidad didáctica que estaba vinculada precisamente con esto. No solo con los objetivos de desarrollo sostenible, pero sí con las problemáticas, grandes problemáticas actuales, como pueden ser las migraciones, como puede ser el cambio climático o como la globalización. Y entonces, precisamente, tal y como se enfocaban los problemas, que era estableciendo relaciones entre esos tres fenómenos y ver cómo interactúan unos sobre otros, pues a mí me ha sido enormemente útil para establecer como un punto de fuga eh, sobre el que ordenar todos los contenidos que íbamos a ver en la unidad. Y luego, pues a raíz de eso, pues hemos hecho una serie de proyectos y una serie de trabajos que bueno, han dado unos resultados que son mejorables, pero que estoy contento. A través de las escuelas de educación de personas adultas conseguimos que muchas personas excluidas probablemente de la información sobre la Agenda 2030 consiga y tenga acceso a esta información, sepa cuáles son los ODS y sepa sobre todo en su día a día qué puede hacer para contribuir a lograr los ODS. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en un futuro con este material? La verdad es que nos ha venido muy bien porque tenemos idea de trabajar por proyectos en el año que viene, puesto que tenemos más tiempo, ya con el material en la mano. Eh, sobre, en el segundo trimestre eh, tenemos idea de plantear de una manera interdisciplinar eh, el tra eh, trabajar con los derechos humanos, tanto desde la lengua eh, castellana, lengua extranjera, en el módulo de matemáticas y sociales. Entonces, bueno, pues eh, hay bastantes... Eh, ideas para trabajar con, con los materiales dados. Porque normalmente los centros de adultos, es verdad que somos pocos, pero somos los hermanitos pobres de la educación en general. No se nos tiene muy en cuenta, no, no pertenecemos a ese rango de institutos o de, o de centros eh, con gran alumnado. Entonces, el que alguien se dirija a nosotros, como en este caso a la Fundación Musol, y nos proponga eh, un trabajo sobre su objetivo de desarrollo sostenible, eso ya para nosotros es un orgullo. Otra cosa es que lo aceptemos o que unos centros le han dicho que sí y otros centros digan que no y quieran trabajarlos o no. Pero tanto el material didáctico que nos eh, ofrece la organización, la fundación, eh, como la, por ejemplo, la posibilidad de, de establecer, de, de poner una exposición en el, en el centro sobre el objetivo de desarrollo que queramos, que queramos trabajar, pues facilita nuestro trabajo. Si estamos concienciados, que esos son currículos a tratar, a formar y tal, la verdad es que tanto con el material como con la exposición, como con las charlas que la Fundación nos está, Musón nos está ofreciendo a, a los centros, nos facilita muchísimo el trabajo. Labor nuestra luego, continuar, ampliar, 
o desarrollarlo más. De otro lado, trabajar con las escuelas de, de personas adultas en la Agenda 2030 significa también contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es el que tiene que ver con educación. Porque entre las metas del Objetivo del ODS número 4 está garantizar el acceso a todas las personas a una oferta eh, formativa durante toda la vida. Algo que es esencial en este periodo en que sabemos que es muy difícil mantener un trabajo eh, eh, estable eh, y en que se ha hecho más eh, manifiesto que eh, formarse durante toda la vida es, es esencial. Tradicionalmente la enseñanza de adultos en este país viene considerándose como una especie de nivel educativo de segunda oportunidad. Sería conveniente que se introdujesen desde un enfoque realmente de educación permanente a lo largo de toda la vida. En ese sentido, de nuevo trabajar, que estén incluidos los objetivos de desarrollo sostenible en este tipo de políticas, claramente es un elemento que promovería elementos tan importantes como la adquisición de las competencias clave, como sería la de la competencia cívica y social, en la que de nuevo en esa estructura social tendríamos alumnos con una mentalidad abierta, crítica y dispuestos a solucionar los problemas del mundo actual. Lo importante no es solamente lo que se aprende aquí, sino cómo puedo eh, yo trasladar aquellos aspectos que me están dando para mejorar todo el entorno, porque si yo mejoro el entorno, no solamente me mejoro, mejoro mi, a nivel personal, sino se mejora la calidad de todos los, de la zona donde yo estoy habitando. Un pequeño grano de arena puede ayudar para mejorar el nivel eh, no, social y el entorno en el que me estoy encontrando, en el que estoy viviendo. No es, son acciones puntuales, la, es una acción que se encuentra en forma de red. Si todos contribuimos, todo aumenta para mejorar.